இந்த ஃபார்ம் மி வந்து இப்போ கொஞ்சம் சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் பண்ணி மாடிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அதை மாடிஃபை பண்ணதில் இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இப்போ இந்த குவாலிட்டி செக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி நம்ம கொடுக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ இப்போ எக்ஸிஸ்டிங் ஃபார்மிங்கில் என்ன இருக்கும்னா நிறைய டேட் ஆஃப் பர்த்து அதெல்லாம் வந்து நம்ம சரியாக அடிக்காமல் வச்சுருக்கோம் சில நேரம் டிஏ அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா ஸ்டேட் லெவலில் கம்ப்ளா கன்சல்டேட் பண்ணும்போது டேட்டா அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அதனால் இதை கொஞ்சம் ப்ரையாரிட்டி பண்ணும்போது நமக்கு குவாலிட்டியை என்ஷூர் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் அப்போ இது வந்து நம்ம முதல்ல என்ன பண்ணுவோம் அப்படியே எடுத்த உடனே எல்லாத்தையும் எடுத்து அப்படியே பேஸ் பண்ணுவோம் இந்த ஷீட்டில் ஃபார்மிங்க அப்படி பண்ணாமல் இதில் இந்த தடவை என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம ஒரு ஒரு காலமாக நம்ம பேஸ் பண்ண போகிறோம் அது அதுக்கப்புறம் அதை பிஓ காமிச்சுட்டு அதை வேலிடேட் பண்ணி அது ஓகே சொன்னது தான் அடுத்த காலத்துக்கு வரணும் ஓகேங்களா அப்போ இந்த ஃபார்ம் மீன் ஒன்று இருக்கும் லைன் லிஸ்ட் ஓவரால் இது அதுக்கப்புறம் ஐசிஎன்டிடி நம்ம ஏற்கனவே பிஎல்ஹெச்விக்காக தனியாக வச்சுருக்கோம் அப்போ பிஎல்ஹெச்வி இங்கே இருந்தால் அதுவும் வரும் அது இல்லாமல் பிஎல்ஹெச்விக்கு சரி டெலிவரி தனியாக இருக்குது அதனால் இது இங்கே ஒரு காமிக்க வரும் ஓகேங்களா அப்போ இதில் நமக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது தான் முதல் இது இப்போ உங்களுக்கு ஷேர் ஆகிடுச்சு எல்லாமே இன்னைக்கு அப்போ இதில் இந்த சீரியல் நம்பர்னு போட்டோம்னா என்ன பண்ணணும் சீரியல் நம்பர் ஒன்றுலேருந்து ஆயிரம் இருக்குன்னா ஆயிரம் சீரியல் நம்பர் தான் இருக்கணும் உங்கள் ஆன் கோயிங் வந்து ஆயிரம் தான் இருக்குன்னா ஆயிரம் தான் இருக்கணும் அப்போ இதை அந்த ஆர்டரில் இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிடுங்க ஓகேங்களா ஆயிரத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி மூணு ஆயிரத்தி இருபது வரைக்கும் அப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாதீங்க எவ்வளோ ஆன் கோயிங் இருக்கோ அந்த மாதம் வரைக்கும் அது இருக்கோ அது வரைக்கும் தான் நீங்கள் எது வரைக்கும் டேட்டா என்டர் பண்ணுறீங்களோ அது வரைக்கும் தான் இங்கே வரணும் அதுக்கப்புறம் வேறு எதுவுமே வரக்கூடாது இது ஓகே ஆகிடுச்சு இப்போ ஃபில்டர் பண்ணணா இருக்கணும் ஒரு ஒன்று தான் இருக்கணும் ஒரு ரெண்டு தான் இருக்கணும் அப்போ அது இல்லாமல் பிளாங்கு எதுவும் வர வரக்கூடாது அப்படி இருந்தால் தான் உங்களுக்கு அது சக்ஸஸ் அப்போ குவாலிட்டி இது செக் ஆகிடுச்சு அப்போ இது ஓகே ஆகிடுச்சுன்னா உங்கள் பிஓட்டை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க அவங்க செக் பண்ணிவிடுவோம் உங்களுக்கு ஓகேன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் அடுத்து டிஏ நேம் இதில் டிஏ நேம் என்ன பண்ணுவோம் சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்க இப்போ ஒரு ரெண்டு மூணு ப்ராஜெக்ட் இருக்குது அப்படின்னா இப்போ ஏஆரம் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க ரெண்டு ப்ராஜெக்ட் இருக்குது அப்படின்னா ஏஆரம் ஒருத்தவங்க எழுதுவாங்க விழுப்புரத்தில் இருக்கவங்களும் அதுமாரி ஏஆரம் எழுதுறாங்கன்னா ஸ்டேட் லெவலில் கன்சல்ட் பண்ணும்போது சென்னையில் இருக்கவங்க ஏஆரம் கன்சல்ட் பண்ணோன்னா அது நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியாது அதேமாதிரி ரஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது மூணு ப்ராஜெக்ட் இருக்குது அப்போ மூணு மூணு ப்ராஜெக்ட் இருக்கவங்களும் ரஸ் ரஸ்ன்னு மட்டும் எதுனா அது வராது அதனால் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க ரஸ் அவர் ஃபுல் எக்ஸ்பான்ஷன் எழுதுவாங்க இன்னொருத்தவங்க வந்து இன்னொரு டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கவங்க இப்போ தூத்துக்குடியில் இருக்கவங்க என்ன பண்ணுவாங்க வெறும் ரஸ் மட்டும் போடுவாங்க அப்போ அதுவும் பண்ணாதீங்க ஏன்னா யூனிஃபார்மாக நீங்கள் ஒரு ஒரு ஆர்கனைசேஷனாக மூணு இதுனா அந்த ஷார்ட் ஸ்பேனே இருந்தால் போதும் ஃபுல் எக்ஸ்பென்ஷன் தேவை இல்லைங்க அப்போ இங்கே ரஸ் அப்படின்னா ரஃப் ரஸ் இங்கே என்ன பண்ண போகிறீங்க ஐஃபன் போட போகிறீங்க அதுக்கப்புறம் எம்டியு அப்படின்னா எம்டியூன்னு வச்சுக்கோங்க எம்டிஹெச்னு வச்சுனாலும் எம்டிஹெச் வச்சுக்கங்க அது எது வைக்கிறீங்களோ அதை நமக்கு இங்கே காமனாக அது எல்லா இடத்துலையும் அதே தான் வரணும் அப்போ இங்கே எம்டியு அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கேப்ஸு எம்டிஹெச் அப்படின்னா எம்டியு இது மூணுமே கேப்ஸில் போட்டுருங்க ஒரு இதில் என்ன பண்ணுவோம் ஐஃபன் வந்து வைப்போம் ஒரு இதில் வந்து அண்டர் ஸ்கோர் வைப்போம் அப்போ அப்படி வைக்காமல் சில இதில் ஸ்பேஸ் இருக்குதா அப்படி வரக்கூடாது அப்போ இந்த ஈக்குவலாக எல்லாமே யூனிஃபார்மாக வரணும் ஸ்பேஸ் இருக்கிறதுலேருந்து எல்லாமே வரும் இப்போ இதேமாதிரி ஏஆரம் சென்னைனா இங்கே ஸ்பேஸ் வரக்கூடாது ஐஃபன் மட்டும் போட போகிறீங்க பிபி எம்னு போட போகிறீங்க இவங்க ஐஃபன் பண்ணிவிட்டு சிஹெச் அப்படின்னு மட்டும் பண்ண போகிறீங்க அப்போ இதில் ஸ்மால் லெட்டர் வேணால் எல்லாமே கேப்ஸ்லேயே வச்சுக்கோங்க அப்படின்னா இதுதான் அங்கே காமன் யூனிஃபார்மிட்டி அப்போ இங்கே ஃபில்டர் பண்ணனா என்ன வரணும் உங்களோட இதில் ஒரு இது தான் காமிக்கணும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் அடுத்தது என்ன பண்ணுறேன் ஏஆரம் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு சிஹெச்னு டைப் பண்ணனா வரும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஏஆரம்ஸ் என்னன்னு வருது அப்படி வரக்கூடாது உங்களுக்கு ஃபில்டர் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் நிறுவனத்தோட ஒரே ஒரு பேர் தான் இங்கே காமிக்கணும் வேறு எதுவும் வரக்கூடாது இங்கே பிளாங்க் வரக்கூடாது அப்படி இருக்குதான்னு செக் பண்ணிக்கேன் அதுக்கப்புறம் டிஸ்ட்ரிக்ட் இப்போ ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டில் ஒரு நாலஞ்சு டீ இருக்குன்னா அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க சென்னை அப்படின்னா ஒருத்தவங்க சென்னைன்னு கேப்ஸில் எழுதுவாங்க அடுத்தது இன்னொருத்தவங்க ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு சென்னைன்னு எழுதுவாங்க இப்போ இதில் எத்தனை காமிக்கும் அப்போ இந்த அந்த மாதிரி எழுதாமல் ஒரே என்ன பண்ணணும் நம்ம தான் ஈக்குவலாக எழுதணும் அப்படின்னு வரும்போது இங்கே ஃபில்டர் பண்ணால் சென்னை மட்டும்தான் வரணும் அந்த
வேற ஏதாவது சப்போர்ட் வேணும்னா நீங்க உங்க ரெஸ்பெக்டிவ் ப்ரோக்ராம் ஆபிசர் கேட்கலாம் இல்லைன்னா எம்என்ஏ கேட்டுக்கலாம் இல்ல உங்களுக்கு இப்ப என்ன கால் பண்ணாலும் நீங்க கால் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பேரஜி கட்டர்ஸ் பேரஜி கட்டர் அதே மாதிரி உங்களுக்கு பதினேழு பேரஜி கட்டர்னா இங்க பதினேழு பேர் பேரஜி கட்டர் தான் காமிக்கணும் வேற எதுவும் வரக்கூடாது அப்ப அதுவும் நீங்க அவங்களுக்கும் அதே தான் இனிஷியல் எதுவும் வேணாம் அதுக்கப்புறம் எச்ஆர்ஜி நேம் எச்ஆர்ஜி நேமும் அதே மாதிரி தான் அவங்க இதுல அலைஸ் நேம் போடக்கூடாது அவங்க ரியல் நேம் அதாவது சர்டிபிகேட்ல இருக்கிற பேர் என்ன இருக்கோ அதுதான் இங்க வரணும் அப்ப அலைஸ் நேம்ன்றது அவங்க பேர் வச்சிருது இப்ப கோத்தி பேர் வேற ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அது இங்க வரப்போகுது இங்க வந்து வெறும் ரியல் நேம் தான் வரணும் அப்ப இங்க வந்து என்ன பண்ணணும் செந்தில்னா சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க செந்தில்னு எழுதுவாங்க சில பேர் செந்தில்னு எழுதுவாங்க அப்ப அது கரெக்டா அது என்ன இருக்கோ அதை மென்ஷன் பண்ணுங்க அப்படின்னு இருக்கும் போது என்ன ஆகும்னா இப்ப செந்தில்னா ஒண்ணுதான் வரணும் செந்தில்னா ஒண்ணுதான் வரணும் அப்ப அது ரெண்டு தான் வரக்கூடாது அப்ப அதையும் நீங்க செக் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறம் டேட் ஆஃப் பர்த் முதல்ல மாசம் வரணும் அப்படின்னா இப்ப ஜீரோ ஒன்னுன்னு தான் போடணும் ஒரு ஆறு மாசம்னா ஜீரோ ஒன்னுன்னு போடணும் வெறும் ஒன்னுன்னு போடாதீங்க அதுக்கப்புறம் டேட் என்ன பண்றாங்க டேட்டு இருபத்தி ரெண்டுனா டேட் இருபத்தி ரெண்டு அதுக்கப்புறம் இயர் ஃபுல்லா அடிக்கணும் இப்ப டைப் பண்ணீங்கன்னா இங்க ஏஜ் மாறுதான்னு செக் பண்ணுங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா இது மாறிடும் அப்ப என்ன வரணும் இப்படி மாறல அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம் உங்க மறுபடியும் இந்த இதை செக் பண்ணி முடிச்சிருங்க அப்ப இது எல்லாமே நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க இதை பேஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அடுத்தது என்ன பண்ண போறீங்க இது போறீங்க அதுக்கப்புறம் இது போறீங்க இது கன்ஃபர்மேஷன் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அடுத்த ஷீட்டே நீங்க பேஸ் பண்ணுங்க ஒரு ஒரு காலம் அதனால இது நமக்கு வந்து ஒரு நாள் ஒரு மாசம் ஆனாலும் பரவாயில்ல நம்ம இது குவாலிட்டி இதை எடுத்துட்டு நம்ம டேட்டா அனலிசிஸ்க்கு நமக்கு யூஸா இருக்கும் அதை வச்சு தான் நம்ம பிளானிங்க்கு நம்ம பண்ண முடியும் டேட்டா இல்லாத நம்ம பிளான் எதுவும் பண்ண முடியாதுன்றது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் அப்ப ஐடி மார்க் அதே மாதிரி யூனிஃபார்மா ஐடி மார்க் மோல் ஆன் த ஃபோர் எட்னா அது ஒரே ஒரு தான் இருக்கணும் எல்லா இதுலயும் அதே தான் அப்ப அது கரெக்டா ஃபோர் எட்னா ஃபோர் எட்ல மட்டும் தான் இருக்கணும் வேற எதுவும் அந்த இதுல மறுபடியும் சைடு லெப்ட் அப்படின்னு எழுத ஒன்னாது அப்புறம் யூஐடி நம்பர் இதுல வந்து யூஐடி நம்பர் மட்டும் தான் வரும் தவிர அதுக்கப்புறம் அந்த எஃப் எம் அப்படின்னு கொடுக்கும் போது டிரான்ஜெண்டருக்கு நம்ம கியூன்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்ப அந்த கியூன்னு கொடுக்க போறோம் அப்படின்னா இங்க கியூன்னு கொடுத்துருவோம் அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்லாஷ் ஐஃபோன் எதுவும் வரக்கூடாது கண்டினியூ நம்பர்ஸ் வரணும் அப்ப இப்ப கடைசி நம்பர் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா இங்க பில்டர் பண்ணா உங்களுக்கு கடைசி ரிஜிஸ்டர் பண்ணதான் வரணும் அதே எஃப் எஸ் டபிள்யூக்கு எம்எஸ் காம்போசிட்டா இருந்துச்சுன்னா எம்எஸ் தனி நம்பர் இதுக்கு தனி நம்பர் எஃப் எஸ் டபிள்யூ தனி நம்பர்னு கொடுக்க கூடாது அப்படியே கண்ணி நம்பர் தான் வந்துருக்கணும் அது எம் அண்ணி கொடுப்பாரு டேட்டா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அதுவும் என்ன பண்ண போறோம் டேட்டா ரெஜிஸ்ட்ரேஷனும் இப்ப நீங்க மறுபடியும் மாசம் அதுக்கப்புறம் பதினொன்னாவது மாசம் இருபத்தி மூணாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுனா பதினாறு வருஷமா அந்த டிஐல இருக்காங்க அப்படின்னு காமிக்குது அப்ப இது இந்த கரெக்டா வருதான்னு செக் பண்ணிடுங்க இது ஆட்டோ ஜெனரேட்டி இதுல நம்ம எடிட் பண்ணக்கூடாது அதுக்கப்புறம் ஹாட்ஸ்பாட் நேம் ஹாட்ஸ்பாட் நேம்ன்றது மறுபடியும் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம வெறும் என்ன பண்றோம் பஸ் ஸ்டாண்டுன்னு எழுதுறோம் அப்ப என்ன பஸ் ஸ்டாண்டுன்னு எழுதுனா இல்ல வெறும் வில்லிவாக்கம் அப்படின்னு எழுதாம வில்லிவாக்கம்ன்றது என்னது அது ஊர் பேர் அது அப்ப என்ன பண்ண போறோம் வில்லிவாக்கத்துல எந்த இடம்ன்றதான் ஹாட்ஸ்பாட் அப்ப வில்லிவாக்கம் டாய்லெட் வில்லிவாக்கம் பஸ் ஸ்டாண்டு அப்படின்னு ஸ்பெசிபிக்கா எழுதணும் அதுக்கப்புறம் எச்ஆர்ஜி நேட்டிவ் டவுன் இல்ல வில்லேஜ் பேரு வில்லேஜ் பேரு அந்த அவங்க சொந்த ஊர் என்னவோ அது நம்ம அங்க எழுதணும் இப்ப கார்பரேஷன்னா அந்த கார்பரேஷன்ல எந்த இடத்துல இப்ப வில்லிவாக்கமா புளியந்தோப்பா அப்படின்னு எழுதணும் அதே மாதிரி அவங்க நேட்டிவ் எங்க இருக்குன்றதோ அங்க இதுதான் எழுதணும் வேற எதுவும் எழுதக்கூடாது அப்ப இங்க மறுபடியும் பில்டர் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா என்ன வரணும் இப்ப வில்லிவாக்கம்னா ஒரு வில்லிவாக்கம் தான் காமிக்கணும் ஒரு புதுக்கோட்டைனா புதுக்கோட்டை மட்டும்தான் ஒண்ணுதான் விராலிமலைனா ஒண்ணுதான் விராலிமலை காமிக்கணும் அப்ப அது இதுதான் சித்தன வாசல் அப்படின்னா சித்தன வாசல் அங்க ஒரு இதுதான் அந்த வில்லேஜ் இது இது வந்து எச்ஆர்ஜியோட நேட்டிவ் கேக்குறாங்க அப்புறம் நேட்டிவ் அட்ரஸ் இங்க அட்ரஸ் போடக்கூடாது வெறும் ஊர் பேரு தான் இங்க எழுதணுமே தவிர இல்ல வார்டு பேரு இப்ப திருச்சினா திருச்சியில உறையூர்னா உரையூர்னு எழுதலாம் ஓகேங்களா உரையூர் திருச்சி அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அட்ரஸ் இதுலதான் அட்ரஸும் பின் நம்பர் எழுதணும் இல்ல நீங்க ஸ்ட்ரீட் பேர் பேரு தெரு டோர் நம்பர் எழுதலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த டைப்பாலஜி இந்த இருக்க டைப்பாலஜி மட்டும் தான் வரணும் இங்க ட்ரான்ஸ் செக்ஷுவல்ஸ் கேட்கல சப் டைப்பாலஜி ஓகேவா அப்ப ஐடியு ஐடியு இந்த நாலு டைப்பாலஜி தான் இங்க வரணும் அதுக்கப்புறம் சப் டைப்பாலஜி இந்த கேட்டகரியில தான் வரணும் இதுல மறுபடியும் என்ன பண்ணுங்க
வரக்கூடாது ஓகேவா இங்க நோன் தேவையில்லை பிளாங்கா விட்டுற வேண்டியதுதான் டிராப் அப்ப இஃப் டிராப் அவுட் அப்படின்னா அப்ப என்ன பண்ணணும் அது எந்த வருஷம் அப்படின்றத என்ன பண்ணணும் இங்க மென்ஷன் பண்ணணும் அதே மறுபடியும் அதை டேட் ஃபார்மட்டை நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் ரீசன் ஃபார் டிராப் அவுட் அப்படின்னா மைக்ரேட் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னா மைக்ரேட் ஆனவங்க எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் மைக்ரேட் ஆனாலும் நம்ம ஸ்பெசிஃபிக் ஏன்னா நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் மற்ற டிஸ்ட்ரிக்ட்லயும் இன்ட்ரோடியூஷன் நடந்துட்டு இருக்கு அப்ப அதுவும் அங்க அந்த ப்ராஜெக்ட் மூலமா நடப்பாங்க அப்ப அதை பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் ஷேட சார்ஜ் ஏன்றத என்ன பண்ண போறோம் இங்க கொண்டு வர போறோம் இது ஆட்டோ ஜெனரேட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் மேட்ரிக் ஸ்டேட்டஸ்ல இந்த கேட்டகரி தான் உங்களுக்கு வரும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் ஸ்போர்ட்ஸ் நேம் ஃபாதர் நேம் இது எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ண போறோம் மேரிடா இருந்தா எல்லாத்துக்கும் ஸ்போர்ட்ஸ் நேம் எழுதணும் இல்லாதவங்களுக்கு தேவையில்லை பிளாங்க் விட்டலாம் கண்டிப்பா ஃபாதர் நேம் மதர் நேம் இருக்கும் அதை எழுதலாம் அப்புறம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸ்டேட்டஸ் ஒர்க்கிங் ஒர்க் பண்றாங்களா என்னன்னு சொல்லி எழுதலாம் அப்புறம் எஜுகேஷனை பத்தாவதுனா இங்க ஒரு பத்தாவது தான் ஃபில்டர் பண்ணா ஒரு பத்தாவது தான் வரணும் வெறும் டென்த்னு போட வேணா டென் மட்டும் போட்டுருங்க இல்லைனா பிஎட் முடிச்சுக்காங்க அப்படின்னா பிஎட்னு என்ன பண்ணலாம் அதை நீங்க பிஎஸ்சி பிஎஸ்சின்னா எழுதுறீங்க இப்ப ஃபீலேஜ்னா எஸ்ன்னு போட போறோம் இல்லைன்னா பிளாங்கா விட்டுருவோம் இஃப் பேரேஜ் கட்டுனா ஆமா எஸ்ன்னு வரும் அவங்க டிராப் அவுட் ஆகணும்னா எஸ் போடுவோம் டிராப் அவுட் ஆகலன்னா நோன் கிடையாது அப்ப உங்களுக்கு இங்க எஸ் எவ்வளவு இருக்கணும் ஏற்கனவே பழசா பேரேஜ் கட்டு இருந்தவங்களுக்கும் எஸ் வரும் அவங்களுக்கு என்ன இருக்கணும் இல்ல ஃபில்டர் பண்ணி எஸ் இருந்துச்சுன்னா அவங்க டிராப் அவுட் ஆயிட்டாங்கன்னு அப்ப அந்த ஃபில்டர் பண்ண நோ இருக்கிறது இதை ஃபில்டர் பண்ணா என்ன ஆகணும் பதினேழு பேர் தான் காமிக்கணும் உங்களுக்கு அப்புறம் செக்ஷுவல் பிராக்டிஸ் இவங்க ஓரல்ல பண்றாங்களா வெஜினலா இல்ல ஆனலா அப்படின்றது இல்ல போத்துன்னா போத்தும் இங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் காண்டம் போத்துன்னு மென்ஷன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம் காண்டம் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் எவ்வளவு தேவைப்படுதுன்றது எழுதும் இது வந்து வால்யூம் வந்து ஆட்டோ ஜெனரேட் ஆக வந்துடும் உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் வென் எச்ஆர்ஜி கன் பி மெட் எந்த நேரத்துல மீட் பண்ணலாம் டே வந்து டியூஸ்டேவா வெனஸ்டேவான்றது ஒரு இது பண்ணணும் அப்ப டியூஸ்டேன்னா அந்த டைமிங் வரணும் அப்ப டியூஸ்டேக்கு ஆறு மணினா அந்த ஆறு மணி எல்லா இடத்துக்கும் ஒரே இதுதான் இருக்கணும் நிறைய இடத்துல வரக்கூடாது ஹால்க்கு ஹால் கன்சியூம் பண்றாங்களான்றது எஸ் வரும் அதுக்கப்புறம் இந்த டேட்டா இது எல்லாமே நமக்கு பழசு மெத்தட் தான் அப்ப அதை நீங்க அந்த மெத்தட்ல இந்த ஃபார்மட்ல இருக்கான்னு பாத்துருங்க டே மந்த் ஃபார்மட்ல இருக்கான்னு பாத்துங்க இங்க அங்க மாறுது பாருங்க அப்ப அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் டியூபு கிளோசிஸ் ஸ்கிரீனிங் பண்றது அதுக்கப்புறம் எஸ்டி மற்றது எல்லாமே நமக்கு இது வழக்கமான ஒண்ணு தான் அப்புறம் இந்த டியூ வந்துடும் அந்த ஃபார்மட் சென்டர் நேம் சென்டர் நேம் வந்து இப்ப லால்பேட்டை அப்படின்னா லால்பேட்டை மட்டும்தான் இங்க காமிக்கணும் வேற எதுவும் காமிக்க கூடாது ஒரு லால்பேட்டை தான் இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் சென்டர் உங்க டெஸ்டிங் முடிச்சுட்டு தான் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் டெஸ்ட் அவங்க பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் இது ரியாக்டிவா நான் ரியாக்டிவா அப்படின்னு மட்டும்தான் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் ஓல்டு பிடிஆர் நியூ பிடிஆர் ஓல்டு நியூனு எழுதணும் அதுக்கப்புறம் எஸ்டிஏ வந்து எந்த மாதிரி எஸ்டிஏன்ட்டு அதை நம்ம சிம்டம் எழுத போறோம் என்ன கிட்ட கொடுத்தாங்கன்றது ஒரு வெர்பல் ஸ்கிரீனிங் டிபிக்கு வெர்பல் ஸ்கிரீனிங் பண்ணாங்களா அப்ப வெர்பல் ஸ்கிரீனிங்னா கவுன்சிலர் வந்து டிபி இருக்கிற அந்த ஃபோர் எஸ் இருக்கான்னு கேட்டாங்கனாவே அது வெர்பல் ஸ்கிரீனிங் தான் அப்ப அந்த டேட்டா நமக்கு அங்க ரிப்போர்ட் ஆகும் தேர்ட்டி ஒன் இண்டிகேட்டர் நிறைய பேர் வெர்பல் ஸ்கிரீனிங்கே பண்ணாத மாதிரி காமிச்சிருக்கீங்க அதனால செக் பண்ணுங்க அப்புறம் டிபி டெஸ்ட் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் டாட்ஸ் எடுத்தாங்க அப்புறம் எச்பி ஸ்கிரீனிங் ஏற்கனவே பண்ற இடத்துல இப்ப இருந்துச்சுன்னா அதை மென்ஷன் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் இதுதான் நமக்கு இங்க முக்கியம் இது வந்து எச்ஆர்ஜி வந்து வேலிடேட் பண்ணாங்களா யார் வேலிடேட் பண்ணாங்க பிஎம்ஆ எம்என்ஏ கவுன்சிலரா அப்படின்னு இங்கே எழுதுறோம் அதை தான் டைப் பண்ணணும் எப்ப வேலிடேட் பண்ண அந்த டேட் போட போறீங்க நேர் ரீசார்ஜி எப்ப கலெக்ட் பண்ணீங்கன்றது வரும் அது அப்டேட் பண்ணது எப்ப அப்படின்னு எஸ் அப்படின்னா எஸ் போட போறீங்க அதுக்கப்புறம் உங்க பிஓ வந்து அந்த வந்து வேலிடேட் பண்ணிட்டாரா அப்படின்னு அது இருந்தாங்கன்னா அந்த எச்ஆர்ஜிக்கு எவ்வளவு பேருக்கு பிஓ வேலிடேட் பண்ணாங்க பிஓன்னு போட போறீங்க அதுக்கப்புறம் கவுன்சிலிங் எப்ப கொடுத்ததுன்றது வரும் ஆதார் கார்டு வந்து அந்த டீடைல் எஸ்ன்றது இதுல வந்து ஆதார் கார்டு நம்பர் கேக்குறாங்க அப்படி அதை போடலாம் பிஎம் இன்சூரன்ஸ்க்கு வாங்கினா எஸ் போட போறீங்க டிஜி வெல்பேருக்கு அப்ளிகபிள் இருக்கவங்களுக்கு எல்லாம் எஸ்ன்னு போட போறீங்க இல்லாதவங்களுக்குலாம் இல்லைன்னு வந்துட போகுது இதுதான் வர்றது அதே மாதிரி ஐசிஎன் டேட்டில அதே தான் இந்த நம்ம அதே சொன்னதுதான் அந்த பிளாக் எழுதணும் அவங்க எந்த பிளாக்ல இருக்காங்களோ அவங்க நே